പതിവുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഷോർട്സ് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ ഫോഡ് റാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ വന്നത് ഫോഡ് റാപ്റ്റർ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വണ്ടിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല ഞാൻ ആ വണ്ടി വരയ്ക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇനി എങ്ങനെ ഇത് വരച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതിലായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്നും നേരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് പോയി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഞാൻ ആ ഒരു റാപ്റ്ററിൻ്റെ പിക്ക് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ റാപ്റ്ററിനെ അങ്ങ് വരച്ചെടുക്കുവാണ് ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോഡ് റാപ്റ്ററിനെ ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള നോക്കാം വരക്കാനായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ട്രേസ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ടൂൾസിൽ ക്രോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് സ്ക്വയർ സൈസ് വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന സൈസിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രഷും ടൂളും പരിചയപ്പെടാം പെൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രഷ് ബോൾ പോയിൻറ്റ് പെന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസും കാണാം അപ്പോൾ അതിനിടയിലൊക്കെ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കേൾക്കാം ഈ പെൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസൈനിൽ ഭംഗ് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക പെൻ ടൂൾ തെറിച്ച് പോകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പെൻ ടൂളിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് എഫക്റ്റ് കാണാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പം ടൂളിൽ ലാസി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബ്രഷിൽ ലാസോ ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് എഫക്റ്റ് നൽകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രാച്ച് എഫക്റ്റിന് നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ബ്രഷ് സെവൻ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രാച്ച് എഫക്റ്റ് നൽകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ സെക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അത് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നേരെ പെൻ ടോൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ബ്രഷ് ലാജി ബ്രഷ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ആയിട്ട് ഔട്ട്ലൈനിന് താഴെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലെയർ ഞാൻ താഴെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പെൻ ടോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടൂൾസിൽ നിന്നും ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക ബ്രൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് അടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വരച്ചതിനെ ഒന്നും കൂടി നന്നായി എടുത്ത് കാണിക്കും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വന്നതുപോലെ തോന്നിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ലൈനുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ ലൈറ്റിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ലൈറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കുക ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുക അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
അങ്ങനെ ഫൈനലി ഔട്ട്ലൈനിങ് ഷെയ്ഡിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിനായിട്ട് കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ ലെയറിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ ഐഡിയയാണ് അപ്പോൾ ബോൾ പോയിൻറ്റ് പെന്നി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടിടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുവരെ ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ ലെയറും മെറിജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഷേഡോസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസിലുള്ള പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേഡോ നൽകിയിട്ട് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസൈൻ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അതല്ല സെയിം റെഫറൻസിലുള്ള പോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി പാടായിരിക്കും കാരണം ബെറ്റർ മോഡലായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കെച്ച് ബുക്ക് ഐ ബി സി ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക്കിലോട് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തത് ഐ ബി സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ വരച്ചെടുത്തത് സ്കെച്ച് ബുക്ക് അല്ല ഐ ബി സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് വരച്ചെടുത്തത് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ടൂൾസിലേക്ക് വന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ബ്രഷ് ലേസി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ ബ്രഷിൻ്റെ ഓപ്പാസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പകുതി ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിലും നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും അതിൽ പകുതി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുക അത് അതിനെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത വരച്ചത് പോലെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നൽകിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വശത്തും വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തും നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം രണ്ട് ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ടല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഇറേസറിൽ പോയിട്ട് ലാസോ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ടൂൾസിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായി കൊടുക്കുക 
ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ റാപ്റ്റർ നമ്മൾ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിസൈൻസും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു ടൈപ്പും മറ്റൊന്ന് ഒരു റെഫറൻസിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ മിസ് ഐ മിസ് പെയിൻ്റിൽ നിന്നും വരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്